I will explain you then. Can you help me with the translation? I will just tell him what I'm doing. Well, what I'm doing is a, a project in which I am, as a, as a journalist and, and an artist, I'm trying to understand what happened here in that city that started the revolution. And I also want to understand how each one of the groups that represent the whole society of Sidi Bouzid understand and uh, interpret this revolution and, uh, and uh, like earlier this morning you were saying that uh, the revolution started here on 17th of December with Mohamed Bouzizi and I want to see uh, how each one of the groups understand that. <laughs> And then I have a few questions that I would like to ask, and uh, and uh, of course you're gonna you're gonna answer me in Arabic, and then I will stop a little bit and ask uh, to face to translate that to me, and then I will keep asking you some questions. It's not complicated; it's very simple, and uh, yeah, I just want you to be honest with the answers. <laughs> والحال من بعد مثل الثورة بالنسبة لكم بالنسبة لنا نحن 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 بالنسبة of 2010. Alhamdulillah, <laughs> في زمن بن علي يعني كان هذا النظام يضيق على كل كل مظهر من مظاهر الإسلام يضيق عليه يعني حتى عفاء لحية أو حتى لبس قميص أو لبس حجاب للنساء هذه من الأحوال التي لا يرضاها النظام البائد وكان يضيق ويمنع كل من يلتزم هذه المظاهر فكيف بما هو أكثر منها من التزام للصلاة في المساجد وغير ذلك في 17 ديسمبر يعني كنا في الأسر ف... كنا في الأسر في 17 ديسمبر وسمعنا الأحداث اللي حصلت خارج السجن هذا دليل على قمة الظلم والطغيان اللي كان يعانيه كل الشعب كل الشعب بمختلف فئاته وطوائفه كان الشعب يعاني من ظلم وقهر ومنع من ممارسة ما شرعه الله عز وجل خصوصا فحتى حتى في المسائل الدنيوية في مسائل المعيشة والرزق كان هناك تضييق شديد على هذا الشعب كان هناك امتصاص لثروات هذا الشعب كان هناك احتكار لقدرات كثير من هذا الشعب واستغلال حتى أنه يعني قام من قام من هذا المجتمع ممن يعمل في أعمال حرة فمحمد بوعزيزي كان يعمل خضار يعني لقي ما لقي من الظلم هو أمثله فاشتد غضبه حتى قرر أن يحلق نفسه أو ربما قرر أن يخيفهم بحلق نفسه فحصل ما حصل ثم قدر وهذا ما قدره الله عز وجل له ثم ثار معه الشعب رغم أن بن علي كان له من الظلم ما لا يملكه غيره من حكام العرب والعجم وكان 
متجبرا على هذا الشعب متسلطا عليه قاهرا له مرعبا له إلا أن هذا الشعب رغم ما غرس في نفوسه من جبن إلا أنه الظلم وقمة الظلم لم تترك لهذا الجبن مكانا في القلوب وثار الشعب وتكلم عن حقوقه وحصل ما حصل أن فر هذا الطاغوت هاربا وهذا كله بفضل الله وتقديره فالله عز وجل هو الذي قدر وهو الذي يسر فلو الحمد والمنة بعد خروجنا نحن الشباب الملتزم كنا بالألاف في السجون كنا بالألاف في السجون خرجنا في بعد بعد فراره هو بشهر أو شهرين وجدنا أن يعني الأحوال تغيرت أنه أصبحت ثمة حريات ليمارس كل ممارساته المشروعة نرى أن هذه الثورة إن وقع استغلالها كما ينبغي فستؤتي أكلها على جميع الوجوه ولكن إن احتكرها البعض من الأحزاب وصرف فوائدها ومنافعها البعض الآخر من رؤوس الإدارات فهي لن تؤتي أكلها ولن لن يصلح لن يصلح المجتمع إلا ما شرعه الله له فكل الأنظمة الأنظمة الموجودة والبرامج المقدمة عند الأحزاب وعند الإداريين وعند كل من يريد أن يسن قانونا هي ليست بأصل من أصول إصلاح المجتمع وليست ولا ولا تحتوي الكفاية لهذا المجتمع فالله عز وجل الله عز وجل خلق العباد وسطر لهم ما يغنيهم عن غير ما سطروا لهم وهو القائل عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء فلإصلاح البرامج الاقتصادية والبرامج السياسية والبرامج التعليمية وكل البرامج لنا في كتاب الله عز وجل القرآن وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لنا الكفاية ولله الحمد Yeah, but uh, can you tell me more like so what he said? Just roughly, that doesn't have to be the whole thing. God is God like the God. Yeah. Who is he? The God. Okay, the God. Yeah. Did he say something about that? No. Can, can you ask that then? If he believes that Muhammad Bazizi is a hero or if he's, if he's important at all for this revolution or not? <laughs> 